réaction des États-Unis et des alliés occidentaux si Tshisekedi s'aligne avec la Chine et la Russie Va-t-il subir le sort de Lumumba Quelle serait la réaction des États-Unis et de ses alliés occidentaux si Tshisekedi choisit de s'aligner militairement avec la Chine et la Russie Cette décision pourrait-elle faire de lui une cible similaire à la manière dont Patrice Lumumba a été traité Dans cette vidéo, nous explorons les conséquences géopolitiques potentielles et le jeu dangereux qui se déroule au cœur de l'Afrique. Regardez-nous disséquer les stratégies, les risques et les échos historiques qui pourraient façonner l'avenir de la RDC sous la direction de Tshisekedi. La République démocratique du Congo, RDC, une nation bénie par d'abondantes ressources naturelles, a longtemps été un point focal des intérêts mondiaux. Cependant, le chaos persistant en RDC n'est pas seulement le produit de conflits internes ou régionaux. Il est de plus en plus évident que les puissances occidentales, animées par leur insatiable soif de ressources, ont joué un rôle significatif dans la déstabilisation de la région. Deux figures clés dans ce scénario, bien connues pour leur rôle dans la perpétuation de la violence et de l'instabilité en RDC, sont le président Paul Kagame du Rwanda et le président Yoweri Museveni de l'Ouganda. Ces dirigeants ont été instrumentaux dans les conflits en cours qui ravagent la RDC, agissant comme des proxys pour les intérêts occidentaux. L'implication des nations occidentales dans le soutien à ces dictateurs n'est pas un secret. La stratégie est simple, maintenir la RDC dans un état de trouble perpétuel, rendant ainsi plus facile l'extraction de ses ressources sans faire face à un gouvernement fort et stable qui pourrait résister à l'exploitation étrangère. Cependant, un nouveau chapitre pourrait se dérouler dans l'histoire tumultueuse de la RDC. Il y a une inquiétude croissante parmi de nombreux observateurs que si le président de la RDC décide d'aligner le pays avec des puissances mondiales telles que la Chine et la Russie. L'Occident pourrait recourir à leur vieux tour notoire pour maintenir leur influence. La peur est palpable. Ces puissances occidentales iraient-elles jusqu'à orchestrer un assassinat pour empêcher la RDC de changer d'alliance La décision de s'aligner avec la Chine et la Russie bien que potentiellement controversé, repose sur le désir de chercher des partenaires prêts à soutenir la souveraineté et le développement de la RDC, sans les ficelles d'exploitation attachées. Contrairement à l'Occident, qui a une longue histoire d'utilisation de la RDC comme pion dans ses jeux géopolitiques, la Chine et la Russie pourraient offrir une approche différente. Une approche qui respecte le droit de la RDC à ses ressources et à sa souveraineté. Mais ce réalignement potentiel ne vient pas sans risque. La RDC a déjà été témoin des conséquences dévastatrices de l'ingérence étrangère et les enjeux sont plus élevés que jamais. La crainte est que l'Occident, réticent à perdre son emprise sur la RDC, puisse recourir à des mesures drastique, y compris l'assassinat, pour maintenir le contrôle. Cette crainte n'est pas infondée. L'histoire regorge d'exemples de dirigeants qui ont payé le prix ultime pour avoir défié l'hégémonie occidentale. Dans ce contexte, la sécurité du président de la RDC devient primordiale. La communauté internationale, en particulier ceux qui plaident pour la souveraineté et l'autodétermination des nations doit être vigilante. Le président de la RDC a besoin non seulement du soutien de son peuple, mais aussi de la protection de la communauté mondiale contre toute menace extérieure. Alors que la RDC se trouve à un carrefour, le monde doit prendre note. Le réalignement potentiel avec la Chine et la Russie pourrait être un changement de jeu pour la RDC offrant une opportunité de se libérer du cycle d'exploitation 
qui a tourmenté le pays pendant des décennies. Dans ce changement place également la direction de la RDC dans une position précaire, vulnérable aux machinations de ceux qui préféreraient voir le pays rester dans le chaos. En conclusion, l'avenir de la RDC est en jeu. La décision de chercher de nouvelles alliances est un geste audacieux qui pourrait redéfinir le chemin du pays. Cependant, c'est une décision pleine de dangers. Le monde doit être prêt à exposer et à condamner toute tentative de puissances extérieures de saper la souveraineté de la RDC, y compris tout complot contre sa direction. Le message est clair. Le droit de la RDC à l'autodétermination doit être respecté et toute tentative de subvertir ce droit ne passera pas inaperçue ni contestée. Le cheminement de la RDC vers la paix, la stabilité et la prospérité doit être soutenu, non saboté, par la communauté mondiale. La République démocratique du Congo, RDC, une nation souvent perçue comme le cœur de l'Afrique, revêt une importance qui transcende ses frontières géographiques et politiques. Son importance n'est pas seulement pour le continent africain, mais pour le monde entier, car l'avenir de l'Afrique est inextricablement lié à l'unité et au développement de la RDC. À une époque où les puissances mondiales se disputent constamment le contrôle et l'influence, la survie et la prospérité de la RDC représentent un phare d'espoir et de résilience qui doit être protégé par tous ceux qui s'identifient comme panafricanistes. Le leadership du président Félix Tshisekedi à la tête de la RDC n'est pas seulement une question de conséquences politiques. C'est un symbole d'intervention divine et une étape cruciale vers la stabilisation et le progrès du continent africain. La récente confirmation de la prochaine visite du président Tshisekedi en Chine est un développement positif, non seulement pour la RDC, mais pour toute la région. Cette visite signifie un renforcement des liens qui pourrait favoriser un développement et une coopération accrue. Une alliance très attendue dans un monde où les puissances occidentales continuent de jouer leur vieux jeu de division et de contrôle. La RDC, avec ses vastes ressources et son importance stratégique, a longtemps été une cible pour ces puissances, qui craignent l'émergence d'un Congo fort et uni. Ce n'est un secret pour personne que l'Occident nourrit une aversion pour une RDC forte. L'histoire de l'ingérence étrangère au Congo est sombre, marquée par l'exploitation, le génocide et la quête incessante de pouvoir aux dépens des vies congolaises. Alors que le président Tshisekedi se prépare à renforcer les liens avec la Chine, il est impératif que chaque Congolais et panafricaniste offre ses prières et son soutien. L'Occident a prouvé à maintes reprises qu'il n'hésitera pas à déstabiliser la RDC, même si cela signifie recourir aux tactiques les plus néfastes, y compris l'assassinat. S'ils osent tenter de déloger Tshisekedi, ils doivent savoir que leurs actions ne passeront pas inaperçues. Et à une époque de médias incontrôlés, ils seront exposés aux yeux du monde. La RDC n'est pas juste une autre nation. C'est une terre géographiquement significative et spirituellement bénie. Elle se trouve au centre de la terre, une position qui est non seulement symbolique, mais qui revêt également une grande importance dans le domaine spirituel. Le peuple congolais est exhorté quotidiennement à bénir leur nation, car c'est un pays véritablement béni par Dieu. Cette faveur divine n'est pas déterminée par les caprices de ceux qui souhaitent voir la RDC tomber, mais par le Créateur lui-même. La RDC est une terre d'immense potentiel, un endroit où le succès n'est pas seulement une possibilité, mais une inévitabilité, tant que son peuple continue de reconnaître et d'embrasser ses bénédictions. L'ascension du président Félix Tshisekedi à la tête de la RDC 
est perçue par beaucoup comme un acte délibéré d'intervention divine. Dans une nation qui a souffert sous le poids de la corruption, de l'indiscipline et du désespoir, Tshisekedi représente une lueur d'espoir choisie par Dieu pour diriger la RDC à travers ses temps les plus sombres. Son leadership ne concerne pas seulement la gouvernance, il s'agit de démanteler le règne du mal qui a tourmenté la RDC pendant des décennies et de restaurer l'espoir dans une nation qui l'avait presque perdue. Malgré les défis accablants, il est clair que Dieu forge un nouveau Congo au milieu du chaos. Une nation puissante et unie qui émergera bientôt comme une superpuissance mondiale. L'histoire de la RDC est une histoire de résilience et de force. Un témoignage de l'esprit indomptable de son peuple. À travers l'histoire, beaucoup ont essayé de diviser et de conquérir le Congo. Mais le plan de Dieu pour l'unité et la force a toujours prévalu. La RDC n'est pas l'Amérique, ni la Rome antique, ni la Grèce, ni l'Empire ottoman, ni l'Égypte. C'est le Congo, une entité unique et puissante qui a résisté à l'épreuve du temps et qui est maintenant prête à devenir un leader mondial. Militairement, économiquement et socialement, la RDC est sur la voie de devenir une véritable superpuissance, une nation qui commandera le respect et l'influence sur la scène mondiale. Les atrocités que la RDC a endurées sont horrifiques, mais elles n'ont pas brisé l'esprit du peuple congolais. Des massacres de masse pendant le règne colonial du roi Léopold II, qui a fait plus de 10 millions de victimes, au décès plus récent de 15 à 20 millions de Congolais aux mains du Rwanda au cours des trois dernières décennies, le peuple congolais a affronté des souffrances inimaginables. Pourtant, malgré ces horreurs, il continue de prospérer. Cette résilience est un témoignage de la force et de la détermination des Congolais qui se multiplient et se renforcent face à l'adversité. La résilience de la RDC n'est pas passée inaperçue auprès des puissances étrangères, en particulier celles de l'Occident, qui craignent depuis longtemps le potentiel du Congo. Ces nations ont utilisé tous les moyens à leur disposition pour affaiblir la RDC. Des armes biologiques, comme le VIH, Ebola et le Covid-19, à la manipulation économique et au sabotage politique. Pourtant, malgré leurs efforts, le peuple congolais reste fort, en bonne santé et déterminé. Ils sont un peuple qui ne peut pas être facilement détruit, peu importe combien de fléaux sont déchaînés contre eux. La population de la RDC croit rapidement, avec des projections estimant qu'à l'année 2040, elle atteindra 250 millions. À l'année 2050, la population du Congo pourrait dépasser celle de l'Europe en faisant une force redoutable sur la scène mondiale. Cette croissance n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une réflexion du potentiel du pays à devenir une puissance économique, tout comme la Chine, qui, avec sa population de plus d'un milliard trois cents millions, est devenue imparable. Les parallèles entre la Chine et la RDC sont frappants et si le Congo peut exploiter son potentiel, lui aussi peut s'élever pour devenir une superpuissance mondiale. L'un des développements récents les plus significatifs dans l'histoire de la RDC est la décision du président Félix Tshisekedi d'éviter une guerre catastrophique avec le Rwanda. Cette décision, prise face à une pression immense des puissances occidentales, a sauvé le Congo d'un destin qui aurait pu conduire à sa destruction. Un complot bien orchestré par ces puissances, dirigé par un ancien premier ministre britannique, était conçu pour pousser le Congo à déclarer la guerre au Rwanda. Si ce plan avait réussi, il aurait entraîné un génocide et la balkanisation de la RDC, avec les médias occidentaux prêts à vilipender le Congo et à le tenir responsable des atrocités qui auraient suivi. Mais le président Tshisekedi, guidé par une intervention divine, a vu clair 
dans ce piège. Il savait que les véritables orchestrateurs du conflit n'étaient pas le Rwanda, mais les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Ces superpuissances, toutes membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, utilisaient les armes de l'OTAN pour déstabiliser le Congo, tout comme elles l'ont fait en Ukraine. La décision de Tshisekedi de s'abstenir de la guerre n'était pas un signe de faiblesse, mais une stratégie pour protéger sa nation des machinations de ses puissances mondiales. Alors que la RDC avance, son avenir est brillant, mais son peuple doit rester vigilant et uni. Le peuple congolais doit continuer de faire confiance à Dieu, car avec lui, à leur côté, ils surmonteront tous les obstacles et en sortiront victorieux. La vérité a été révélée, et le Congo ne tombera pas dans les pièges macabres de l'ennemi. La RDC est une nation bénie par Dieu, et avec sa guidance, elle s'élèvera pour devenir la superpuissance qu'elle est destinée à être. En conclusion, la République démocratique du Congo se trouve à un carrefour avec son avenir en jeu. Le leadership du président Félix Tshisekedi, guidé par une intervention divine, offre l'espoir d'une nouvelle ère d'unité, de force et de prospérité. La RDC n'est pas juste une autre nation. C'est une entité unique et puissante qui a le potentiel de changer le cours de l'histoire. Alors que le monde regarde, le peuple congolais doit continuer de bénir leur nation, faire confiance au plan de Dieu et rester ferme dans leur quête d'un Congo uni et fort. Avec Dieu à leur côté, il n'y a rien qu'ils ne puissent accomplir. Oh, so we're not.